protocol so we will actually start learning how a connection management is done for uh, tcp protocol so before exchanging data the sender or receiver uh, handshake so actually before starting to exchange the actual data packet they exchange uh, they do a process called handshake so that is exchanging some control information so uh, they agree so what is this handshake means this handshake means that they agree to establish connection each knowing others willing to establish connection okay so that is uh, that is called handshake so uh, another point is agree on connection parameters so as i said earlier that there are some parameters like what will be the sequence number what will be the receive buffer size so those information should be shared in between them so those connection parameters are actually exchanged at the beginning and if they agree on it and uh, after that the connection is started so in a figure actually it tries to show that there is a host uh, there, there there is a client host and there is a server host so the client uh, the uh, the client has this parameter that uh, the state is uh, they want to establish the connection the variables are the sequence number for client to server and ser uh, server to client and receive buffer size at server uh, uh, or client. So these are the information or the parameters that are required for uh, normal communication. The sequence number. Uh, so to be specific, uh, to be saying specifically that this sequence number will not be started from zero. It can be started from a different number. Okay. So uh, uh, and that will help in a different way. Actually, uh, starting from zero actually has some uh, initial error uh, actually uh, the critical uh, security issue also okay so uh, instead of starting from sequence number zero this uh, the application at the time of connection establishment they started uh, with uh, with a random uh, sequence number so uh, here it shows that a slower, uh, socket client socket uh, information that it started with a host name and port number so this information this actually says that from an application one socket is created for uh, this socket is actually a socket object for uh, communicating with the uh, server side so it started with with a host name and a port number and after that depending on the resources present in the host it uh, decided on the parameter like sequence number, receiver, buffer size, those things. And in the uh, server side, uh, there, is, there is another socket called connection socket and it actually uh, it is waiting to accept some uh, uh, some connection. So it is just saying welcome socket dot accept. Similar cases here, uh, there, the state of the uh, connection is stab establishment. So it means that it will start establishing. Uh, then it has the connection variable uh, called sequence number, client to server and server to client and receive buffer size at server and client. So let's see the TCP three-way handshake, how the connection is started, okay? So it says a three-way handshaking because we will see that the data is uh, going to and fro in three directions. So uh, again, uh, actually, in previous cases, we always say the sender and receiver or host A and host B. And we also confirm that we have uh, actually the sender or receiver or the host and host B. They, they can both share the uh, shared data. That means it's a bi-directional communication. So uh, but though it is bi-directional communication, the communication is started or uh, uh, actually initiated by a client so a server is always listening for request for, uh, from a client side a client will start the in, in, uh, initial communication and uh, the server will actually reply so here there is a uh, and the situation is like that okay I, I have a web browser and i want to communicate with facebook server so 
uh, as in that is the situation so in that case also there will be a, a client so this is the client and this is the server okay so uh, so both of them are in license state at the very beginning that means this license state at server implies that it is listening or waiting for any request from a from any client okay so it from the license state it goes to a, a state called sin sent so this uh, this state uh, actually uh, is moved to this state after doing this action so it initially choose a sequence number the sequence number assume that the sequence number chosen is x and it uh, it actually sent the sin message so if you can remember in the tcp segment there is a flag called sin so that flag bit that bit will be turned to one and the sequence value will be given as uh, x so that is the information given in this uh, segment sin bit one and sequence x the server actually waiting uh, and the listening mode whenever it got a request it actually understand that okay i have to reply to this request so if the if there are available resources in the server side what it will do is it will create another uh, it will choose another initial sequence number y for client and send an acknowledgement saying that means i have uh, actually received your sin message and i am acknowledging it so again it will send uh, it will assign the value sin bit uh, one sequence number y because it chose the value y acknowledgement bit one it will give an acknowledgement number as well as it re as it actually receives the x value as the sequence number from this client so it will return an acknowledgement number x plus 1 so amra put the server side enter age data packet ta receive koreche thik moto so amra hocche ekhon establishment korar pokkhe so emon hote pare je ami server client hocche giye sim message pathay ami pore ar theke আমি কমিউনিকেট আমি হচ্ছে গিয়ে কি করছি এখানেও কিন্তু কিছু কন্ট্রোল ইনফরমেশন পাঠাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়াই ভ্যালুটা সো এই ওয়াই সিকোয়েন্স নাম্বারটা কিন্তু আমাদের ক্লায়েন্টের জানা লাগবে যখন অ্যাকচুয়াল কমিউনিকেশন স্টার্ট করবে কারণ বাই ডিরেকশনাল কমিউনিকেশনে দুজনেরই আমাদের সিকোয়েন্স নাম্বার জানা লাগে যাতে হচ্ছে আমরা রাইট অ্যাকনোলেজমেন্টটা দিতে পারি সো সো অবভিয়াসলি দ্য ক্লায়েন্ট দিস ক্লায়েন্ট অ্যাকচুয়ালি রিপ্লাই টু দিস মেসেজ দ্যাট ইয়েস আই हैव রিসিভড ইওর বিট and we can start communicating so after this since state it uh, moves to establishment state so it sees that received seen acknowledgement uh, x and the page that server is live the same acknowledgement for seen acknowledgement statement may contain client to server data so it says that uh, actually along with the connection information it can have some uh, data as well it is not the case that it will only have uh, the last the last uh, bit uh, any implementer of this uh, tcp protocol can actually allow to add some data as well okay so it uh, give the acknowledgement equals to 1 and acknowledgement number is equals to y plus 1 as it uh, got the sequence number y from the server side so uh, it is established uh, so it, it is in the state called step so now actually it knows that what is the uh, what what are the uh, connection param parameters to send the data from uh, the server to client and client to server so receiver after receiving this acknowledgement it, uh, it understands that the client is live and ready for communication and it goes from seeing receive to establish mode so client server each chooses their side of connection send tcp segment with finish bit 1 so it, uh, when a, what is a closing of connection means it says that when the client and server uh, 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 whenever tries to close this uh, close the close their connection okay so it could be a case that both of them uh, will close their connection separately they will not stop the closing at the right moment as in that uh from my side i close the browser so i am actually severing the connection between from my host machine with the facebook 
uh, machine. Okay, so I am actually sending out that information. So, but uh, the browser, uh, the Facebook may actually send out another uh, more information even after I close my connection. Okay, so it might it might actually try to send out some more data. Okay, so client, uh, so whenever I say that I am closing the data. I am closing the connection. It means that I will not send out data. So, but it doesn't implies that I will not receive any data. Okay. So, say TCP. Uh, so, whenever uh, whenever one client server uh, actually when uh, go uh, is going for the closing of connection, it sends a TCP segment with FIN uh, B equals to one. And whenever uh, the uh, other party want to respond to this uh, finish, finish, it uh, respond with an acknowledgement. So uh, on receiving finish, acknowledgement can be combined with your own finish. So there, uh, so acknowledgement is implying that I got your finish, but whether, whether uh, that party want to finish or not, it is totally dependent on uh, on that party. So it is. Uh, so it says that you can actually send out a segment with acknowledgement as well as its own finish or you can send out only acknowledgement simultaneously fin exchanges can be handled also so let's see the diagram so uh, the client is actually in the state called finish with one so it can no longer send any data but can receive data this is important so whenever actually client socket dot close is actually calling, it uh, close the connection, but it close it closes the connection for sending any data, but uh, it will receive the data from the server side because uh, that uh, server did not actually uh, return any uh, any acknowledge any closing of connection. So it uh, assign the value fin bit equals to one and sequence number x. So from the establishment, it is uh, it is going to close wait connection. You see that instead of sending finish bit, it it just uh, acknowledge it. It is not uh, sending out the finish bit. So you can acknowledge bin bit equals to one. Even acknowledgement number x plus one. We have our the finish bit or the finish segment are say, cheta ke acknowledge korsi. Ah, ami kito ekono server kinto close korte chacche na. Uh, client je close korte chaise cheta ke amra acknowledge kore felsi so but uh, now hocche client wait korte se server kokhon close korbe so there could be some cases after few period few periods uh, uh, it can actually send out the finish bit so uh, server side finish bit one for hello sequence number y diye er mane hocche she ekhon close korte jacche so she ekhon close wait theke last acknowledgement er jonno State actually connection. I So time wait for two into max segment life. Uh, uh, segment life jotokhon lage totokhon porjonto she wait korbe she ashole acknowledgement pathay she ashole she chupchap boshe thakbe so acknowledgement bit equals to 1 ebong y plus 1 er madhye she close state e jabe ebong e close state e chole ashbe so eta ashole wait korte se ekta time porjonto je ashole eto porjonto ashole she kono kichu receive korche ki kore nai mane er moddhe onno kono kichu receive korbe kina ei jonno she ekta time porjonto wait kore so two into max segment life only. She she can the wait for. It. Okay. Now we will talk about congestion control. So congestion control, what is it? We have. I am going to ask flow rate. I mean, what is it? Our there is a lot of flow there. But I am going to ask about congestion. is like traffic jam. So I am going to ask about flow rate. What is it? Flow rate. What is it? We have to ask. আমার বাসা থেকে অস্ট পর্যন্ত যাওয়া একটা একটা সিচুয়েশন আমার বাসা হচ্ছে কি আমাদের একটা হোস্ট অস্ট হচ্ছে কার একটা হোস্ট তো আমি কত স্পিডে আমার বাসা থেকে মানুষজন নিচে নামাইতে পারবো এবং কত স্পিডে সেটা হচ্ছে অস্টে অস্টে গেট দিয়ে ঢুকতে পারবে 
সেটা হচ্ছে ফ্লোরে বোঝাচ্ছে কিন্তু আমরা কিন্তু একটা শেয়ার্ড পাথ দিয়ে যাই সেখানে অন্য ভাষা থেকেও মানুষজন যেতে পারে আরেক ভাষা থেকেও মানুষজন যেতে পারে তো এইখানে আসলে আমার ভাষার আমার ভাষা ফ্লোরেটটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না মানে আমি কি ফ্লোরেটে ডেটা পাঠাচ্ছি সেটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ওই রোডে যে শেয়ার্ড পাথটা আমরা ব্যবহার করতেছি সেই শেয়ার্ড পাথটা এখন কতটা কনজেস্টেড আছে এখন যদি একটু বেশি কনজেস্টেড থাকে তাহলে আমরা বেশি ফ্লোরেট বাড়ায় দিয়ে মানে আমার হোস্ট এ থেকে মানে ক্লায়েন্ট সাইড থেকে বেশি ডাটা পাঠাই করব এই পথের মাঝেই সেটা হারায় যাবে কারণ আমরা এই পথে পথে কি করতে হবে ধরো আমার নেটওয়ার্কের মধ্যে আমি কিন্তু হোস্ট থেকে ডেস্টিনেশন ডিরেক্ট পাঠাই না হোস্ট থেকে রাউটার টু রাউটার জাম্প করে যেতে থাকে এই রাউটারও কিন্তু হচ্ছে প্রসেসিং হওয়া লাগে এই রাউটার গুলোতে তাহলে কি করতে হবে সেই রাউটার গুলো সেই রাউটার গুলো প্রসেস যেহেতু করবে তো সেই রাউটার গুলোতে বাফার থাকতে হবে যেই বাফারে আসলে এই জিনিসগুলো টেম্পোরারিলি স্টোর হবে এখন যদি মানে এই বাফার গুলো হচ্ছে গিয়ে ছোট সাইজের হয় এবং অনেক কনজেস্টেড হয় তাহলে আমার ডেটা গুলা কি হবে ওভারফ্লো হবে এবং সেগুলো হচ্ছে গিয়ে হারায় যাবে তো এই মানে এই যে ডেটা প্যাকেট লস হইতে থাকবে তো আমি এখন এই ডেটা প্যাকেট লস হলে কিন্তু রিলায়েবল আমরা কিন্তু বলতেছি না রিলায়েবল না তখন কিন্তু তারপরে টাইম আউট পিরিয়ড এর মাধ্যমে জেনে ফেলবে যে আসলে আমার ডেটা প্যাকেট লস হইছে বাট আমরা এরকম লস কি অ্যাকসেপ্ট করি মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমি অস্ত্রে যাইতে পারবো আহ হচ্ছে কিন্তু আমার লাগবে হচ্ছে মানে দশ ঘন্টা এমন কি আমার আমি বাসার মুখের গেটের মধ্যে আটকায় গেছি তো এইটা কি এক্সপেক্টেড নাকি আমি একটু ওয়েট করব যখন একটু রাস্তা খালি হবে তখন নামব তো আসলে দেখা যাবে যে মানে আমাদের যদি তারা না থাকে তাহলে আমরা কি ধরে নিচ্ছি আমরা যদি আহ এফিসিয়েন্টলি একটা হোস্ট থেকে একটা হোস্টে আর একটা হোস্টে ডেস্টিনেশনে ঠিক মতো পৌঁছেতে চাই এফিসিয়েন্টলি তাহলে আমাদের রাস্তা যখন খালি থাকবে বা চাপ কম থাকবে তখনই আমরা ডাটা পাঠাবো বা তখনই আমরা বের হবো बुझाइल राउटर लस हो লং ডিলেস যেহেতু হচ্ছে কি ধরো বাফার হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি ধরে নিলাম তারপরে কি হবে কিউইং ডিলে হবে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমার বাসা থেকে যাওয়ার জন্য আমার বাস লাগবে বাস গুলো হচ্ছে এক একটা রাউটার তো সেই বাস গুলাতে হচ্ছে গিয়ে এক হইতে পারে বাসের সিট বাসের বাস হচ্ছে গিয়ে সংখ্যায় কম তার মানে আমি ওইখানে গিয়ে আমার এই যে ওভারফ্লো সিচুয়েশনটা হবে যে আমি বাসই পাবো না আর একটা হইতে পারে বাস অসংখ্যক বাস আছে কিন্তু তারপরে কি হবে লাইনে দাঁড়ায় আমার অনেক পরে বাস উঠতে হইতে পারে সো কিউইং দিলে অনেক বেশি হবে সো দিস ইজ দা ইফেক্ট অফ কনজেশন কন্ট্রোল কনজেশন ওকে নট কনজেশন কন্ট্রোল ইফেক্ট অফ কনজেশন এন্ড উই ওয়ান্ট টু কন্ট্রোল দিস কনজেশন আমরা চাই না কনজেশন খুব বেশি হোক সে পজেস অফ কস্ট অফ কনজেশন সিনারিও 1 আমরা এখানে সিনারিও 1 এ দেখতেছি যে এখানে प्रथम लिंकारे भाग कर दीसि 
সো দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে সো এখানে আমরা ধরে নিয়েছি যে কোনো ডি ট্রান্সমিশন নাই সো এবং এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম পার কানেকশন থেকে সম্ভব যেটা সম্ভব যে আমার ল্যামডা ইন্টার থেকে এত হইতে পারবে এর বেশি হইতে পারবে সো লার্জ ডিলেস হবে অ্যাজ পার অ্যারাইভাল রেট ল্যামডা ইন অ্যাপ্রোচেস টু দা ক্যাপাসিটি যখনই আমরা ক্যাপাসিটির দিকে চলে যাব তখন আমাদের ডিলে হবে আমাদের প্যাকেট ক্রস না হোক কিন্তু আমাদের কি হবে আমাদের কিউইং ডিলে বাড়তে থাকবে সো আমরা যখনই হচ্ছে কি একবারে রেটের কাছে কাছে চলে আসব ততই আমাদের বাফারে বাফারটা বাফারের বাফারে কিউ এর সাইজটা বাড়তে থাকবে সো আমরা ততই হচ্ছে কি ডিলেটা বৃদ্ধি পাবো সো এটাই হচ্ছে কি এই গ্রাফ দিয়ে বোঝানো হয়েছে সো আমরা এখন আরেকটা সিচুয়েশন দেখব সিনারিও 2 যেখানে হচ্ছে কি ফাইনাইট বাফার আছে এবং আমরা বলছি সেন্ডার রিট্রান্সমিট করবে টাইম আউট করার হওয়ার পরে তো আমরা এখানে দুই ধরনের রেট চিন্তা করতেছি একটা হচ্ছে কি ল্যামডা ইন অরিজিনাল ডেটা আরেকটা হচ্ছে ল্যামডা প্রাইম ইন এখানে বলতেছি অরিজিনাল ডেটা প্লাস রিট্রান্সমিটেড ডেটা সো সব মিলে আর ডেটা রেটটা কি হয় এখানে ল্যামডা প্রাইম ইনটা অবশ্যই ল্যামডা ইন এর থেকে বড় হবে অথবা সমান হবে যদি রিট্রান্সমিট একেবারেই না হয় তাহলে ল্যামডা প্রাইম ইন আর ল্যামডা ইন সমান আর যদি হচ্ছে রিট্রান্সমিট হয় তাহলে অবশ্যই গ্রেটার দ্যান এখানে আরেকটা কথা বলেছে যে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ইনপুট আর অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আউটপুট সমান হবে মানে আমার এখান থেকে যে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ইনপুট মানে এখান থেকে সেন্ডারের কাছ থেকে ল্যামডা ইন পাইছি এবং শেষ পর্যন্ত ল্যামডা আউট যেটা পাবো সেটা তো সমানই হবে তাই না সো দ্যাট ইজ দা কেস অফ অ্যাকচুয়ালি ল্যামডা ইন এন্ড ল্যামডা আউটপুট সো এখানে ল্যামডা প্রাইম ইন হচ্ছে কি আমাদের অরিজিনাল অরিজিনাল ডেটা প্লাস হচ্ছে রিট্রান্সমিটেড ডেটা সো এখানে হচ্ছে ফাইনাইট শেয়ার ফাইনাইট শেয়ার আউটপুট লিংক বাফার আছে যে এখানে যে বাফারটা আছে সেই বাফারটা কিন্তু হচ্ছে ফাইনাইট এখানে কিন্তু ইনফাইনাইট না সো আমাদের এখানে কিন্তু ডেটা প্যাকেট ড্রপ হতে পারে আগানো যায় না चले गर्मल এখানে আমরা বলতেছি আমাদের ল্যামডা ইন ল্যামডা আউট এর যে রেটটা আছে সেটা হচ্ছে কি এভাবে করে আগাবে এবং r/2 আকারে আগাবে ঠিক আছে সো গ্রাফটা হচ্ছে এরকম হবে যেটা পাবো ঠিক সেটাই হচ্ছে কি রিসিভ হচ্ছে সো ফাইনাইট বাফার হলো আমাদের কোন মানে আমাদের বাফার আমরা যখনই পাঠাচ্ছি ঠিক তখনই রিসিভ হচ্ছে সো আমাদের কোন ডেটা প্যাকেট লস হচ্ছে না সো এটা হচ্ছে আইডিয়াল কেস नीचे गल बाफार डेस्टिनेशन এখানে দেখি যে আমাদের এটা এটা তাহলে আমাদের রেট রেট কি হবে তো অবভিয়াসলি যেটা ছিল যে আমাদের আইডিয়াল কেসে ল্যামডা ইন সমান সমান ছিল এখন ল্যামডা ইন প্রাইম আর ল্যামডা আউট এর হচ্ছে অবভিয়াসলি আমরা কি দেখতেছি ল্যামডা ইন প্রাইম আর ল্যামডা আউট এর থেকে বড় হবে কারণ আমাদের রিট্রান্সমিট করা তো এখানে এটা কিন্তু মানে 
ग्राफ्टा होच्छे शीशे दिखे जो अपन होच्छे Okay, so, इखाने जी को अपना बोलते सिर्फ हम अपना जोखों जानी जी आमदे ट्रांसमिशन, अपना जोखों बोलते सिर्फ आमदे पैकेट लॉस हो बेटा हम जानी, तो शे सिचुएशन टा हम ऐकुन देख दे, पैकेट कैन बी लॉस एंड ड्रॉप एट राउटर ड्यू टू फुल बफर, आमदे इखाने आमदे कंसिडरेशन होच्छे, जे सेंडर होच्छे रिसेंट এটা ডিসেল করবে ওকে সো এখানে কেসটা দেখো অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে প্যাকেটটা গেল বাফার ফুল হওয়ার কারণে সেটা রিজেক্ট হয়ে গেল যখন এটা রিজেক্ট হলো যে যখন দেখছে যে সেন্ডার জানছে যে আমাদের প্যাকেটটা প্যাকেটটা লস হয়েছে তো তখন হচ্ছে সে আবার সে তখন সে আবার পরে পাঠাবে যখন হচ্ছে বাফারটা ফ্রি সো দেখো বাফার ফ্রি অবস্থায় আছে এবং সেটা ফরওয়ার্ড হয়ে আমাদের डेस्टिनेशन है पहुँचाई से। अकुन अपना आगे जो ग्राफ था चिलो, जो रेटेड जो ग्राफ था चिलो, लैम्डा इन वर्सेस लैम्डा आउट, जो कोतो अमी इनपुट दिला मर कोतो आउटपुट हुलो, शे जी ता चिलो। आइडियल केसे दुई टे शॉमन शॉमन चिलो, आर बाय टू टे ये शेटे क्यों एगे सिलो, फिक्स एगे सिलो। तो जेतो अमादे रीट्रांसमिट करा लगता से तार मने अमादे रेट वही रेट को जो तो एक्सेस करते पड़ते सना सो तो अपन क्यों होते आर बाय टू मने लैम्डा इन प्राइम का होती के लैम्डा इन प्राइम दिगे आ शेरा होती के न्यू एगेस तार मने होती के तार मने हमने बेशी डेटा पैकेट पढ़ा ची किन्तु कम डेटा some packets are retransmitted, transmitted, but asymptomatic, uh, asymptomatic, uh, asymptotic good group is still R by two. Why? माने एक अने बोलते हैं जो ये माने रेट्टा एकोनो R by two एर मोड़ दे आया सर। तो वो जो आमला अशले इटर कारण टा की इटर जिगर सा करा माने इटर एक टा क्वेश्चन हुए गए सर। तो ए क्वेश्चन टा होती है जो अशले उत्तर टा चेरो कम जो आमी जो कोनो चे पाठ ची � आ नॉन जे जोखों में चीजें जावे बाफाटा शेटा जेने सो इटा एसिंटोमेटिक एसिंटोटिकली शेटा होता है आर बाई टू तक जे ठेक दे सो आमने एक उन सिचुएशन देखो जेकाने डुप्लीकेट केस आज है पैकेट्स के लिए लॉस्ट ड्रॉप एट राउटर्स ड्यू टू फूड बाफार सेंडर टाइम्स आउट प्रीमेच्यूरली सेंडिंग इनिमेशन में आते हैं आवार देखते थे कि एक टक कॉपी तो दिखलो लैम्डा इन लैम्डा इन प्राइम पढ़ाई लो बाफर फी बाफर लैम्डा आउट है होच्छे के चोला जावे तो एरी मोड़ दे एक टक घटना घोड़ दे ये टाइम आउट हुए गए से तो शे आर एक बार प्री मैचियो टाइम आउट हुए से तार मने एक्नोलेजमेंट पावर आ सो लैम्डा इन दूसरा कॉपी पढ़ा चें आरोचे लैम्डा आउट हो चें के एक टक कॉपी रिसीव करते से सो रेट टा अबर शेटा आगे आगे टर मोते ही एक टक तीन तो चें रेट टा चें दिके निम्नलिखित है व्हेन सेंडिंग एट आर बाय टू सम पैकेट्स आर रीट्रांसमिटेड इंक्लूडिंग डुप्लिकेट पैकेट डेट 
সো এখানে এই কনজেশনের কস্টিংটা কি হচ্ছে মানে আমাদের এখানে ইফেক্টটা কি হচ্ছে সো আমাদের যতই রিট্রান্সমিশন বেড়ে যাচ্ছে ফর একটা গুড পুট গুড পুট করতে যেটা ঠিকঠাক মতো শেষ পর্যন্ত পৌঁছাইলো আউটপুট যে দ্যাট ইজ গুড সো আমাদের হচ্ছে কি অনেক কাজ করা লাগতেছে রিট্রান্সমিশন লাগতেছে সো আমি যে রিট্রান্সমিশন লিংক ক্যারিজ মাল্টিপল কপিস অফ প্যাকেট ডিক্রিজিং গুড পুট সো এই আমাদের কনজেশনের কারণে আমাদের আননিডেড রিট্রান্সমিশনও দরকার পড়তেছে এই আমাদের যে লিংক আছে সেটা মাল্টিপল কপিও ক্যারি করতে পারে সো এটা আসলে এই গুড পুটকে ডিক্রিজ করে দিবে এখানে চারটা চারটা সেন্ডারের কথা দেখানো হয়েছে মাল্টিপল মাল্টি হপ পাক এন্ড টাইম আউট রিট্রান্সমিট সো হোয়াট হ্যাপেন্স অ্যাজ ল্যামডা ইন এন্ড ল্যামডা ইন প্রাইম ইনক্রিজেস এখানে হোস্ট এ থেকে হোস্ট হোস্ট বি এর কথা দেখানো হয়েছে কিন্তু এখানে পাকটা দেখানো হয়েছে মাল্টিপল পাক যেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়াল সিনারিও আমাদের কিন্তু সবসময় একটা পাকই থাকে না সো অ্যাজ red lambda in prime increases all arriving blue packets at uh, upper queues are dropped and blue throughput hocche ke zero hobe so amader blue er jonno hocche je packet ta ache amader ei red er ta jokhon ei red er ta barte thakbe tokhon tokhon hocche blue er je packet ta ache seta hocche ke queue er queue hocche ke drop korte thakbe karon tara eki share pathe jacche jodi dekho je path ta kothay এখানে যে পাতটা আছে সেখানে কি হবে এখানে ফাইনাইট শেয়ার আউটপুট লিঙ্ক সো এইখানে আসলে লং কিউ তৈরি হবে ওকে ব্লু থ্রুপুট কিন্তু একটা পর্যায়ে জিরোতে পরিণত হবে যদি হচ্ছে ল্যামডা ইন হচ্ছে গিয়ে যাওয়া শুরু করে বেশি অ্যানাদার কস্ট অফ কনজেশন সো আমরা এখানে দেখতেছি যে মাল্টিপল যখন থাকে তখন আসলে এরকম সিচুয়েশনটা ঘটে যে মাল্টিপল পাত থাকে এবং মাল্টিপল उपर दिखे क्या ड्रप हो जाए कैपासिटी সেই প্যাকেটটা হচ্ছে গিয়ে আসলে আমাদের সেটার ক্যাপাসিটিটা নষ্ট হয়ে গেল ট্রান্সমিশন আমার যে ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি সেটা কিন্তু ইউজ আপ হয়ে গেল আচ্ছা এখন আমরা সিচুয়েশনগুলো বোঝার পরে এখন অ্যাপ্রোচ করব কিভাবে আমি কনজেশন কন্ট্রোল করতে পারি সো ফার্স্ট অ্যাপ্রোচ হচ্ছে এন টু এন কনজেশন কন্ট্রোল এক্সপ্লিসিট কোনো ফিডব্যাক যদি না দেই নো ফিডব্যাক फ्रॉम দা নেটওয়ার্ক কোনো ফিডব্যাক নেটওয়ার্ক থেকে পাবো না কনজেশন ইনফার ফ্রম এন সিস্টেম অবজার্ভ লস এন্ড ডিলে তার মানে এখানে আমি আসলে কি বলবো আমি হচ্ছে গিয়ে যে ধর একটা হইতে পারতো যে ট্রাফিকের ভিতর যে আছে ট্রাফিক ট্রাফিক वाला হচ্ছে আমাকে ফোন দিয়া জানাইলো যে হ্যাঁ আপনার এই সমস্যা ও ট্রাফিক वाला কেন এখন তো গুগল ম্যাপ আছে তো আমি গুগল ম্যাপ তোমাকে জানাইলো যে হ্যাঁ আপনার হচ্ছে কনজেশন এখন অনেক বেশি সে হচ্ছে কি কি করতেছে নেটওয়ার্কের কারেন্ট কন্ডিশনগুলো দেখে সে তোমাকে জানাতে কিন্তু এন টু এন কনজেশন কন্ট্রোল যেটা আমি প্রথম প্রথমটা পড়তেছি সেখানে আমরা ধরে নিতেছি যে আমরা আসলে এইভাবে কোনো ইনফরমেশন পাবো না ইনফরমেশন কোথায় পাবো ধরো অস্টে হচ্ছে তোমার সিআর বসে আছে আর তুমি এখানে তোমার বাসায় তুমি বসে আছো সো তুমি আর তোমার সিআর হচ্ছে কমিউনিকেট করতেছো হ্যাঁ আমার বাসা থেকে কয়জন তোমাদের অস্টে পৌঁছাইতে পারছে সো হোস্ট এ থেকে হোস্ট বি তে কয়জন যেতে পারছে সো এই যে এখানে আমাদের এখান থেকে তো বের হইছিল 10 জন তো এখানে এখন একজনও পৌঁছায় নাই তাইলে মনে হয় অনেক কনজেস্টেড রাস্তা সো এই ধরনের ফিডব্যাকের মাধ্যমে আমরা কি মানে কি পাচ্ছে তারা হচ্ছে কি একটা এই ধরনের অবজারভেশনের মাধ্যমে একটা আইডিয়া করার চেষ্টা করতেছে কনজেশনটা কি রকম সো এই অ্যাপ্রোচ হচ্ছে কি টিসিপি টিসিপি এটাকে এই এই অ্যাপ্রোচটাকে ফলো করে ওকে নেটওয়ার্ক অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাসিস্টেড কনজেশন কন্ট্রোলে কি হবে রাউটার প্রোভাইডস ফিডব্যাক টু দা এন্ড সিস্টেম সো রাউটার গুলো হচ্ছে কি ফিডব্যাক দেয় এন্ড সিস্টেম গুলোতে যে হোস্টে এবং হোস্ট বি তে বলে দেয় फिडबैक दे 
তাতে হচ্ছে গিয়ে ক্লায়েন্ট বুঝতে পারে যে কি পরিমাণে আসলে ডেটা রেট আমার সেট করা উচিত বা পাঠানো উচিত এক্সপ্লিসিট রেট ফর সেন্ডার টু সেন্ড অ্যাপ এবং এখানে আরেকটা কেস হতে পারে বলে দিতে পারে সেন্ডারকে যে তুমি এই রেটে পাঠালে এর থেকে বেশি রেটে পাঠালে কিন্তু ড্রপ হয়ে যাবে সো রাউটার এই ইনফরমেশনটাও এই প্রোটোকল গুলোতে দিয়ে দিয়ে থাকতে পারে সো আমরা এখন টিসিপি কনজেকশন কল করব মানে স্পেসিফিক্যালি টিসিপি কনজেকশন কল করতে দেখে সো অ্যাপটপ সেন্ডার ইনক্রিজেস ট্রান্সমিশন রেট উইন্ডো সাইজ প্রবিং ফর আন ইউজেবল ব্যান্ডউইথ এন্ড আনটিল লস অফ সো প্রথম হচ্ছে সেন্ডার করবে কি ট্রান্সমিশন রেট বাড়াতে থাকবে আস্তে আস্তে করে বাড়াতে থাকে সো এখানে দেখো অ্যাপ্রোচের নামও লেখা আছে এডিটিভ ইনক্রিজ এন্ড মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ যখন বাড়াবে তখন যোগ যোগ করে করে বাড়াবে আর যখন কমাবে তখন মাল্টিপ্লিকেটিভ মানে গুণ আকারে গুণোত্তর আকারে হচ্ছে সে কমাবে এটার মানে কি তার মানে হচ্ছে যখন আমি বাড়াবো ধরো আমি প্রথমে পাঠাবো একজন তারপরে দুইজন তারপর হচ্ছে তিনজন এভাবে করে বাড়াবো এটা কিভাবে বাড়াবো এবং কতটুকু পর্যন্ত বাড়াবো আমাদের দেখতেছি আমাদের কিন্তু ফ্লো রেটের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকলেই হচ্ছে না যেহেতু যদি আমরা রিসিভ উইন্ডো দিয়ে বোঝাচ্ছিলাম যে আমাদের রিসিভার সাইডের সাইজ কতটুকু সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের তখন আছে টিসিপি আসলে এর থেকেও কি করে কনজেশন কন্ট্রোলের কথাও মনে রাখে সো একই সাথে রিসিভ উইন্ডোতে যত সাইজের যতগুলা ডেটা আছে সব একসাথে পাঠায় দেয় না আস্তে আস্তে করে পাঠানো শুরু করে প্রথমে রেট থাকে কম তারপরে আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করতে থাকে কিন্তু কখনোই উইন্ডো সাইজকে ক্রস করে না ওই যে আমাদের যে একটা উইন্ডো সাইজ সেন্ডিং উইন্ডো ছিল সেটাকে ক্রস করবে না সেই উইন্ডো সাইজটাকে মেনটেন করবে এবং সে ট্রান্সমিট করতে থাকবে এবং সেই ব্যান্ডউইথটা প্রোপ করবে প্রোপ করে মানে দেখবে যে আসলে কিরকম ব্যান্ডউইথ পাচ্ছি আমি আর তার মানে আমাদের কতটুকু লস হচ্ছে সেটা সে চেক করার চেষ্টা করবে রিসিভারের ফিডব্যাক থেকে এবং যখন দেখবে লস কম তখন সে কি করবে অ্যাডিটিভ ইনক্রিজ করবে তার মানে কি ইনক্রিজ করা মানে হচ্ছে কি সি ডাব্লিউ এন ডি মানে আমাদের হচ্ছে যে এই সেন্ডিং উইন্ডোটা আছে সেটাকে আসলে ইনক্রিজ করা শুরু করবে বাই বাই ওয়ান এম এস এস এভরি আর টি টি আনটি লস ডিটেক্টেড লস কখন হয় যখন হচ্ছে অ্যাকনোলেজমেন্ট রিসিভ করে তখনই তো অ্যাকনোলেজমেন্ট দেখো যদি দেখো যে হচ্ছে কি রাইট অ্যাকনোলেজমেন্ট আসতেছে না বা একই অ্যাকনোলেজমেন্ট বারবার আসতেছে তখন তো বুঝতে পারবে যে লস হচ্ছে আর ওয়ান এম এস এস আসলে কি যে তোমার হচ্ছে একটা একটা করে হচ্ছে গিয়ে তোমার সেগমেন্ট বাড়াইতে থাকতেছে এটাই বুঝাইছে ওয়ান ম্যাক্সিমাম সেগমেন্ট আমরা এম এস এস এর যে এটা পড়ছিলাম ম্যাক্সিমাম সেগমেন্ট সাইজ একটা করে ওই সেগমেন্ট সাইজ বাড়াতে থাকে হচ্ছে গিয়ে যখন ইনক্রিজ করে সো এবং যখন হচ্ছে গিয়ে প্রতিটা আর টি টি সাইকেলে এটা ইনক্রিজ করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো এরর পায় না যখনই একটা এরর পায় মাল্টিপ্লিকেটিভ ডিক্রিজ কাট সি ডাব্লিউ এন ডি ইন হাফ আফটার লস যখন লস হয় তখন সে কি করে সি ডাব্লিউ এন ডির ভ্যালুটা হচ্ছে গিয়ে অর্ধেক করে ফেলে যাতে হচ্ছে কি আমি বেশি না পাঠাই সেই জন্য এটাকে অর্ধেকই করে ফেলে সো এ আই এন ডি সো টুথ বিহেভিয়ার প্রুভিং ফর ব্যান্ডউইথ অ্যাডিটিভলি ইনক্রিজ দা উইন্ডো সাইজ আনটিল দা লস অকারস দেন কাট উইন্ডো ইন হাফ যখন হচ্ছে কি আমাদের লস অকার হবে खुबी स्लो हाफ कर दिखे এইখানে যা ছিল এইখানে যা ছিল তার অর্ধেক করে দিছে যখনই কোনো লস পাইছে সো এটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভলি হচ্ছে গিয়ে তোমাদের ডিক্রিজ হয়েছে আবার আস্তে আস্তে করে বাড়াইছে আবার ডিক্রিজ করছে সো এরকম সিচুয়েশন হইতে পারে নেটওয়ার্কে হঠাৎ করে নেটওয়ার্কে কনজেশন বেড়ে গেছে তখন হচ্ছে গিয়ে কনজেশন উইন্ডো সাইজটা কমায় দিলাম আবার কিছু পরে বাড়াই দিতে বাড়াইতে বাড়াইতে থাকি এরকম করে আমরা কাজ করি সো এই জিনিসটা এখানে বোঝানো হয়েছে এবং আমরা যদি আবার একটা মানে সিনারিও চিন্তা করি যে যদি বোঝার জন্য সেটা হচ্ছে এরকম যে ওই যে বললাম আমার বাসা থেকে অস্ট্রে যাব প্রথমে আমি কি করব একজন করে একজন করে পাঠাবো আমাদের মানে আমরা কিভাবে জানতে পারি শেষ পর্যন্ত পৌঁছাইছে কিনা বা কন্ডিশন কি সেগুলো হচ্ছে আমাকে ফোন দিয়ে জানায় বা এস দিয়ে জানায় ঠিক আছে 
সিআর এসএমএস দিয়ে জানাইছে হ্যাঁ একজন পৌঁছাইছে তুমি একজন পাঠাইছে একজন পৌঁছাইছে তার মানে হচ্ছে কি আরটিটি টাইমে যদি পৌঁছায় যায় তার মানে হচ্ছে মানে যেই টাইমে আসলে পৌঁছানোর কথা ঠিক সেই টাইমের মধ্যে যদি পৌঁছা যায় তখন আমি ধরে নিব কি কনজেশন মনে হয় কম তাহলে আমি একজন না এখন দুইজন পাঠাই এরকম করে তিনজন পাঠাই চারজন পাঠাই এভাবে করে এডিটেডলি ইনক্রিজ করতে থাকে যখন হঠাৎ করে দেখব যে আমাকে হচ্ছে কি এসএমএস দেয় নাই তার মানে আমার টাইম আউট হইছে বা লস আমি হইছে কোনো ভাবে বুঝতে পারলাম তখন কি করলাম এই তো লস হইছে তার মানে আমি যে যা পাঠাইছি সবই মনে হয় গেল ভেস্তে গেল তখন কি করলাম আমি হচ্ছে কি এক এক করে কমায় লাভ নাই কারণ তো সবই ভেস্তে যাবে মানে সবই তো কিউ থেকে হচ্ছে কি ওভারফ্লো করতে পারে তো আমি এটাকে এই জন্য হচ্ছে কি যাতে গুডপুট নষ্ট কম হয় গুডপুট মানে হচ্ছে কি যা পাঠাইছি সেটা হচ্ছে যদি ওয়েস্টেড না করতে চাই তখন কি করব আমি এটাকে হাফ করে দিব যে হাফ করে আমি মানুষজন পাঠাই মানে এখান থেকে পাঠাই তাতে যাতে সে রাস্তায় আটকা না পড়ে দেয় তো এটা হচ্ছে গিয়ে টার্গেটটা छोट होते अवस्था राफलि Uh, sending window bytes wait for RTT for acknowledgement then send more bytes. So rate actually depend on the condition window by RTT byte per second. That is the rough estimation. When connection begins increases rate exponentially until first loss event. Initially see window 1 MSS uh, then hoche bata thake bong initial rate hoche slow hoche ramps up the exponentially fast. स्लो যখন স্টার্ট হয় তখন তো এক সেগমেন্ট দিয়ে স্টার্ট করি তখন যদি আমি একটা একটা করে বাড়াই তাহলে অনেক সময় লাগবে আমাদের অ্যাকচুয়াল ডেটে পৌঁছাতে সো প্রথম দিকে হচ্ছে একটা একটা মানে স্টার্ট করে এক্সপোনেনশিয়ালি কিছুক্ষণ যায় যেটা প্রথম লস ইভেন্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত এক্সপোনেনশিয়ালি পাঠাইতে থাকে ওকে সো এর জন্য 1 2 4 এরকম করে বাড়তে থাকে সো ইনিশিয়াল রেট ইজ স্লো বাট র‍্যাম্পস আপ এক্সপোনেনশিয়ালি ফাস্ট লস ইন্ডিকেটস টাইম আউট লস ইন্ডিকেটেড বাই টাইম আউট টাইম আউটের মাধ্যমে লস ইন্ডিকেট হয় এখানে হচ্ছে আমরা কি বলতেছি যে সি উইন্ডোটা হচ্ছে 1 এমএসএস পর্যন্ত যায় লস ইন্ডিকেটেড 3 ডুপ্লিকেট এসিকে আমরা পড়ছিলাম 3 ডুপ্লিকেট এসিকে হলে কি হয় আমরা রিট্রান্সমিট করা লাগে সো টিসিপি টিসিপি হচ্ছে রিট্রান্সমিট করে সো ডুপ্লিকেট এসিকে ইন্ডিকেটস নেটওয়ার্ক ক্যাপাবল অফ ডেলিভারিং সাম সেগমেন্টস এখানে দেখো এসিকে পাওয়া মানে কি মানে 3 ডুপ্লিকেট এসি কে পাওয়া মানে হচ্ছে কি আমার এদিক থেকে যাচ্ছে না ওইদিক থেকে আসছে তার মানে নেটওয়ার্ক আসলে আমার ডেটা নিয়ে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত কিন্তু কোনো কারণে করাপটেড হইছে দ্যাট ইজ নট কনজেশন এটা দিয়ে আসলে ইমপ্লাই করতেছে আমাদের কি হচ্ছে নেটওয়ার্ক ক্যাপাবল ক্যাপাবল ডেলিভারি করার জন্য কিন্তু হচ্ছে আমাদের সেটা সেটা হচ্ছে কি আমাদের শেষ পর্যন্ত পৌঁছাইতেছে না অন্য কোনো এরর হওয়ার কারণে সো সি উইন্ডো ইজ কাট ইনটু হাফ উইন্ডো দেন গোস লিনিয়ারলি লিনিয়ারলি সেটা হচ্ছে বাড়তে থাকে টিসিপি কাহো অলওয়েজ সেটস সি উইন্ডো টু ওয়ান টাইম আউট ফর থ্রি ডুপ্লিকেট এসিকে এখানে এখানে আরেকটা দেখাইছে যে আরেকটা প্রোটোকল টিসিপি কাহো সেই প্রোটোকলে হচ্ছে যে সি উইন্ডোর ভ্যালুটা ওয়ান ওয়ানে সেট করে দেওয়া হয় যখন টাইম আউট হয় অথবা থ্রি ডুপ্লিকেট এসিকে আসে তো এখানে এখানে আসলে সিচুয়েশন তাহলে আমরা তিনটা দেখলাম একটা হচ্ছে যে 
লস যদি টাইম আউটের মাধ্যমে হয় তাহলে হচ্ছে সি উইন্ডো 1 তৈরি করে দেওয়া হবে আবার সেই প্রথম থেকে আস্তে আস্তে করে আসবে আর যদি হচ্ছে থ্রি ডুপ্লিকেট অ্যাকনলেজমেন্ট আসে তখন এক ধরনের সিচুয়েশন হবে দেন হচ্ছে কি যদি টিসি কি কাহ হয় তাহলে হচ্ছে যে ওই যেটাই হোক না কেন টিসি টাইম আউট বা থ্রি ডুপ্লিকেট সেই সি উইন্ডোটা 1 হবে আমি জানি সময় শেষ আমি 2 মিনিট সময় এক্সট্রা নিচ্ছি আসলে দুইটা দুইটা স্লাইডই আছে সম্ভবত হ্যাঁ সো এখানে সুইচিং फ्रॉम স্লো স্টার্ট টু সি এ সো হোয়েন শুড বি আমরা কম মানে এক্সপোনেনশিয়ালি কখন আগাবো হোয়েন শুড দা এক্সপোনেনশিয়াল ইনক্রিজ সুইচ টু লিনিয়ার যখন মানে কখন আমি লিনিয়ারে যাব আর কখন হচ্ছে কি এক্সপোনেনশিয়ালি যাব সো সি উইন্ডো গেট এখানে বলছে হোয়েন সি উইন্ডো গেটস half of its value before time out so etar pore hocche ki amra uh, uh, exponentially theke hocche ki linear e jabo jokhon amader half hoye jabe tokhon ek ek kore barabo ar uh, na hole hocche ki amader jump korbe exponentially barbe so implementation er hocche variable ss uh, thresh use kora hoyeche ebong on loss event ss thresh is set to half of the c window just before loss uh, loss event so that is all from the congestion side so congestion hole amader ki kobe so koyekta technique er madhye seta dekhano hoyeche so that would be uh, the end of chapter 3 so uh, everyone should go for the daily attendance ami hocche seta attendance er eta tick kore dicchi